No, proszę pana, to jest y, oczywiście odwrócenie państwa polskiego frontem do Pana Boga, a nie afrontem, jak ono dzisiaj się orientuje. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Trzeba prosić o błogosławieństwo, wtedy ono będzie dane. Dzisiaj państwo polskie Pana Boga o nic nie prosi, ignoruje jego istnienie, to w najlepszym wypadku, a, a także systematycznie, no cóż, po prostu działa przeciwko niemu, gdyż gwałci państwo polskie mm, sferę najbardziej wrażliwą bezpieczeństwa, bezpieczeństwo ludzkiego życia, rodziny. Co za tym idzie, gwałcona jest w Polsce własność Polaków. No i w ogóle państwo polskie nie jest suwerenne. Państwo polskie działa przeciwko narodowi polskiemu, a więc przeciwko sobie samemu. I to trzeba zmienić. I to trzeba zmienić. Trzeba odsunąć od władzy tych, którzy działają na naszą szkodę, na naszą krzywdę. Proszę pana, ja się po prostu y, staram orientować, na jakim świecie żyję i co w trawie piszczy. Y, ponieważ jako reżyser y, filmowy y, byłem y, częstokroć bezrobotny, nawet przewlekle bezrobotny, y, w związku z tym miałem bardzo dużo czasu na czytanie, samokształcenie. S miałem, miałem okazję pogłębiać moją wiedzę i poszerzać orientację. I tak, owszem, mam nadzieję, że to może mi służyć, że to może być jak znalazł w działalności politycznej, ponieważ historia i geopolityka współczesna to są narzędzia politykowania. Zła historia jest matką złej polityki. Tak powiedział historyk jeden wybitny jeszcze w XIX wieku, Józef Szujski. Ma ta zasada zastosowanie i dzisiaj. No to pan mnie wyciąga na zwierzenia. Wie pan, nie mogę zdradzać moich tutaj tajemnic, prawda? Nie mogę, nie mogę przeciwnikom uchylać rąbka, więc, więc powiem to panu w sekrecie, prawda? Że modlitwa, żona, rodzice. No proszę pana, pan mnie tutaj stawia w sytuacji, w której byłbym zmuszony na to sobie schlebiać. Może umówmy się, że z tego, że pan takie pytanie w ogóle stawia, wynika, że jest dla pana jasne, że gdybym ja, mój program, moja działalność i aktywność tych wszystkich ludzi, którzy popierają Komitet Wyborczy Wyborców Szczęść Boże, którzy wcześniej wspierali moją kandydaturę w wyborach prezydenckich. Gdyby to nie było tak wytrwale ignorowane przez media głównego ścieku, to zupełnie inne byłyby e, realne efekty tej działalności. Dla pana to jest oczywistością, prawda? Embargo informacyjne, cisza medialna, przemilczenie, a tylko okazjonalne szyderstwo, manipulacja, no to jest ta praktyka, z którą się spotykam. I z tego powodu trzeba iść do kampanii wyborczej, żeby przebić tę barierę dźwiękową, żeby, żeby władza ludowa, no właśnie chciał, nie chciał, była zmuszona e, transmitować przynajmniej część z tych ważnych kwestii, które tutaj mam do zakomunikowania. A te ważne kwestie to, to właśnie e, wolność i bezpieczeństwo dla Polaków. Nasze tradycyjne towary eksportowe, takie towary, które, które sprawiały, że Polska była w swoim czasie e, najcudowniejszym miejscem na ziemi i dalej pozostaje miejscem cudownym. Jest to działka numer jeden na globusie najfajniejsze miejsce do życia, tylko tyle, że nas tutaj gnębią okupanci. Ta władza warszawska, której ja nie nazywam Polską, ta władza warszawska, która jest ekspozyturą różnych rządów, władz, mafii, służb i lóż, które, które Polaków gnębią i, i do zguby chcą doprowadzić, no a my się temu przeciwstawmy. Zapraszam pod szyld. Szczęść Boże.